自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。哎，管家死了，好可怕啊！啊，滑倒可能没滑到玻璃碴子上呢，就是假装制造了一个是意外的景象。项目白沙计划，我们是在被测试，在做实验。我们都是容器之一，就是这个，全部都是容器。哎，地下室。哇，实验室，缸子十四，这是我们原来的名字。外卖员杀人案，涉案人学霸被判入狱十年，他要调查正大之死的案件。为什么选中我们六个人？这不是小雪吗？小雪，七月十五，小雪自杀了。哦，他好惨啊。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。自然柔光人像，照亮我的美。本节目由 vivo S 十系列首席特约播出。玩具本杀，下载百变大侦探 APP。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。每周五十二点，看疯狂的 Shark Show， 会员专享精彩未播。用最新移动端看奇异剧本杀，更多互动玩法等你解锁。关注奇异剧本杀爱奇艺号，跟随鲨鱼车队一起找出真凶吧。上微博参与奇异剧本杀话题讨论，一起边看边聊。哇，还有东西，这啥？尸检报告书。哦。哇。啊。太离奇了。他好惨啊！他爸爸被误会，妈妈还生病。那我们去哪儿啊？这个地图和这个……我、哦、这谜题呢，是不是？哎呀，我在这花坛里捡着一个纸。其实它这里是一张地图，四个点相交，中间中心点就是那个位置。蓝裙女孩就是我们刚来的时候那个怪脸。然后这个就是你们房间外面的骷髅。我告诉你这在哪儿，我找到了，那在这儿。我，走，我告诉你，啊，啊，这儿是这儿，快瞄，瞄上，这里，三位路人行走在山巅，你记不记得咱们这两天走在哪儿，看见一个大塑像，一个人的塑像，你记得吗？哦，再念一遍，什么三人什么，三人行走在山巅。嗨，这是这。嗨，这不这个吗？对，三人行走在山巅嘛。把这个这个把这个点记下来，就这儿了，就这儿啊。感觉咱俩能破一什么惊天大案啊！突然放这么个东西，还挺能挖宝啊。U 盘 ，U 盘没了 ，U 盘没了。你说糟心不糟心？说明有人用过 U 盘，使用过电脑。咱得去找这 U 盘。沙漠那儿有电脑，没准就在沙漠那儿。有吗 ？U 盘？哎，啥？真有哎！真有。记忆溶液准备就位。现在开始进行记忆植入，所以看了这个 U 盘的人就是凶手。对，所以肯定房间没电脑的人才有可能来这儿看。使劲搜证，等你破案呢。哎呀，接着找吧。这边都看过了，什么都没有吗？哎。这是一个线索吗？感觉，这有血迹，啊？这匹马原来是在这个房间的呀。昨天我跟大坤在这聊的时候，我还拿这匹马过来准备削它呢。这
身上有血迹，说明他可能是拿这玩意儿给他砸死的，然后伪装成玻璃碎片给划的，伪装成这个意外，那就是凶杀案在这里发生的。请我走吧。留给我们的时间已经不多了，拿出你的证据，开始锤人。好，那我就搜了阴影。那个房间气氛非常压抑，墙面上密密麻麻的贴满了我们这些人的罪状，简直令人毛骨悚然。那我今天呢要锤的是十四郎，他在某社交网站的账号叫做“京城之声十四军”，有五百万粉丝。他呢介绍是说我是报道实事求是、记录事实的十四军。但是呢，在我们后面发现的所有证据当中，他完全不是，因为在我们之前的推凶当中，我们已经推出来了 KTV 杀人案的凶手是魏海，但是呢，他的报道呢义正言辞、言之凿凿的确定了是外卖员杀的。可问题是我们当时知道的那个案件就是那样的呀，不是我老公的问题，是那几个人做伪证的问题。对，是的，但是他还发了一条直播。说家庭智商直击受害者家庭，探寻黑暗的人性。这条直播的数据有多夸张呢？四百万人同时在线观看，转发三百八十九万，评论四百八十八万，赞五百万。哇！当时这个嫌疑人呢，一直没有判刑。我觉得我是正义的一方，因为我也当时知道受害人的家属嘛。爸爸死了以后啊，这孩子就妈妈一个人抚养，家里面特别的困难。我就觉得有必要把这个一个案件给这个家庭带来的这种伤害和这种未来带来的困难，我觉得让大众去关注一下。我就发了一篇报道，结果哎反响特别好，得到了关注。我想那我也要大家知道这个嫌疑人的家庭是怎么样的家庭，是什么样的家庭造就了两个家庭的悲剧。后来我也想方设法的找到了这个嫌疑人的家庭，对，这嫌疑人的家庭呢有个女儿叫小雪。他们班的一个班长叫做郑毅，就主动的呼吁广大同学都远离小雪，说小雪的行为古怪，怎么怎么样。我就把他们的这个事迹也给搬上了报道，结果也得到了观众们很多观众们的关注。十四叔，正因为他报道这件事情呢，他拿了当年的金哨子奖，最具影响力媒体。他觉得他自己在做新闻，但是。其实我不管你是有意的还是无意的，但是因为你是一个公众的利剑领袖的身份，所以不仅仅是简单的一个案件报道，而是引导了一些舆论，在网上引起了一场全民狂欢。对于无辜的外卖员，包括他家庭成员的口诛笔伐。这里有一份报纸。这个报纸就是万众瞩目，外卖员杀人案，判决结果出炉了。这是在小雪的书包里找到的。我们当时找到的时候，我们以为是一团废纸，但是没想到打开它是一个报纸。我们当时就觉得它的心绪肯定就是像现在揉成的这团纸一样，它是非常非常生气的。但是我们希望可以抚平它的这个伤痛，就是还原真相。虽然相关部门没有给出定论，但是十四的报道已经让所有人都觉得他爸就是杀人犯，跑不了了。对，其实，在没有定案之前，我们其实不应该这么去报道一件案子。我写这个文章其实没有想推波助澜的作用，我只是还原事情，我的认知来还原，但是对整个事情其实造成了伤害。对此，我是觉得有些内疚，还是有些反省的。我们本意不是行恶，但是推波助澜了这件事。好，轮到你了，班长。你以前带领着全班同学去搜他的书包，然后拆下来还公布了，你为什么要这样子羞辱他？没有羞辱他的意思，我只是让大家都防范一下。因为他爸爸杀了人，这个新闻出来之后，其实他的口碑就特别不好。一说丢东西，那就说那肯定是在他包里呢。
，结果一下真的在他包里。这里有一个小小的纸条。哎，这下知道我的厉害了吧？以后再不听我的话，可能不是诬陷你偷平板电脑这么简单了。这个纸条肯定不是我的，因为是一个班里有个同学悄悄告诉我，他今天在班里丢了他的平板电脑。我觉得可能是那个人，那个人的。我只是戴着有色眼镜来看他。对于他家庭下了定义之后，说爸他爸爸是杀人犯之后，不管他做什么，我都认为他是不对的。那个时候只要说小雪是个坏人就是对的，他只是推波助澜，他只是乌合之众。第二个事情，我们都知道小雪和她妈妈租了房姐的房子，但是呢，大家签房子合同都知道，一年一签嘛，第二年涨点涨点，奸商，一个月一涨，两千五、三千、三千五、四千，到最后是六千、四千，直接涨到六千，然后那个月别人就没有租了，他们就居无定所。你说说你为什么这么奸？我不是奸啊。我就利用这个房租逼他们搬迁，不想让他们影响我的女儿，你知道吧？都跟着学坏了。那你知道，你就因为这个事情让他们迁出去之后，他们经济负担有多大？但是爸爸，当时你还没有跟妈妈结婚的时候，去采访的时候，妈妈常常会给你透露一些信息，就是说学霸经常嗜酒啊，然后一看就有暴力倾向啊。老公，就是我当时为了促成我们这段爱情，我又有一些夸大。我当时是这样，我就说十四，他爸爸好恐怖，老是出演这样制造一些肢体接触，完全是男孩女孩之间的一些事情。我没有想到他们把这些八卦写到了。我没有想到，难道我问你的问题你都是胡说八道？不是胡说八道，只能说半真半假。就搅和吗？就不说实话吗？我是很真诚的问他，我把他跟我说的所有的话，我当成真实的报道，因为我写的也是，据知情人透露，因为他们离得很近嘛。言论有时候太自由了。接下来我想问一下，小尤，小雪十五岁生日纪念合影，这个合影看上去没什么，但是。希望我们是一辈子的好朋友，你们是很好的朋友，对吗？是。以前是。以前是是什么意思、嗯？这就是小雪和小柔的聊天记录。他们本来是朋友，但是小柔就一直不理小雪。今天我们一起去书店吗？对不起，我没看到。嗯、呃，下次吧。没关系，好呀。我们下次再一起去。我们一起写作业吗？我约了别人。好吧，你去吧。我今天想去看我爸爸，你可以陪我一起吗？祝你新年快乐，小柔。在吗？我妈妈去世了，我好难过，我好想我妈妈。你可以陪陪我吗？小柔，我找了一份工作。等发工资了，请你吃冰好不好？小柔，我真的好难受，你能不能陪陪我？小柔，这两年你都不理我，我不怪你，我一直都把你当做好朋友，从来没有变过。我知道你胆子小啦，希望你以后每天都开开心心的呀。我要开始新生活了，不打扰你了，让我们都跟过去说再见吧。在学校里面只有我一个朋友，我一直以来跟他的相处，我都知道小雪是个很乖的人，他的父母也很好，我每次去他们家里吃饭的时候都对我很好。我只是因为你们每个人都是这样的眼光，妈妈又不让你又是这样，所以我才一直不敢为他说话。所以也怪你自己，你没有坚持。我就不明白，我印象中的刚子明明就是很保护我的一个人
，但是为什么我却找到这样的一些东西呢？什么？京城酒吧招聘，然后我还找到一张这样的照片。小裙子，是不是你叫小雪去穿这个呀？是的。刚子啊，你逼着小雪穿这个？小雪的手机啊，里面写的是这样的：这是酒吧老板，今天穿得很懂事哦，不像以前那么古板了。多亏刚子哥告诉我呢，那就看你晚上的表现喽。我是这样的，我，呃，首先大家都知道我跟他很熟，他有一个特别好的朋友叫小雪，见过，但是也不熟。那然后后来。外卖员杀人事件，知道他爸爸是嫌疑人之后，小雪就消失不见了。过了好多年，有一天呢，我遛弯的时候，突然听到一个不熟悉的声音，大声喊：“刚哥！”我说：“哎，这不是小雪吗？”然后他就走过来说：“啊，刚哥，我现在刚刚成年，我想找工作，能不能说你路子广，能不能帮我安排个工作呀？”这个酒吧的老板也是我的朋友，但是我心想，我说，哎，我说你这长得也算是亭亭玉立，出类拔萃，我说你不然你就去卖个酒吧。他去了之后，我还去给他捧过场，我就看我说，哎，这个小雪不行啊，我说你这儿业绩不好，因为他就穿一个那种高领毛衣，然后穿一个运动裤。我说小雪，你需要改变，我给你来几件比较像那么回事的衣服吧。我就自己觉得非常好心的送了他衣服。到后来呢，果然业绩就变好了，然后后来就没有了。你不知道你无意中做错了什么。正气，为什么你这么讨厌小雪呀？杀人犯的子女，不知羞耻。你就这么的。痛恨他，你还发给我爸，叫我爸曝光他。我一直觉得杀死我爸爸的人是外卖员，也就是小雪的爸爸。于是，我希望他身败名裂，我希望有更多的人看到小雪的不好。因为我有一次跟我弟弟放学的时候，看见小雪还在那乐乐呵呵的，然后还出去玩我心里面就特别难过。他等于是在酒吧工作，然后他以为他在酒吧玩，很开心。对，你看，这是小雪出去玩的照片，我就把这些抛出去。他曾经拿这个照片跟我说，想让我曝光这个小雪的行踪。那时候外卖员杀人事件已经过去了四年了。后来我就跟他说，现现在大这个事情已经过去那么久了，这个事情过去了，不要这样做。其实一切都是一个误会。接下来我们去到向日葵的时候，整个房间其实都是非常清新，并且我们还在他们的房间里面看到了充满了希望、充满了能量，在阳光下可以无限发光的向日葵。整个的环境里面都是洋洋和小雪的照片，这个被洋洋誉为是被珍藏的时光，并且我们还找到了洋洋的日记。洋洋她身体不好，她坐在轮椅上嘛，所以可能从小没有什么朋友。但是有一天呢，搬来一对母女，就是小雪和雪妈。小雪就非常热心帮助她，还给她推轮椅，还说：“我带你去哪里哪里。”他们就这样慢慢慢慢的成为了好朋友。过了两年之后，小雪就长大了嘛，也开始有工作什么的。她送了洋洋一个非常珍贵的礼物，是一台电脑。他说：“洋洋，你没有办法走到外面去，但是这个电脑可以带你去更大、更广的世界。你可以研究你喜欢的东西。洋洋非常喜欢一些科学技术类的东西。”他治愈了他。嗯。然后有一天呢，他来找这个洋洋。小雪平时话不多，但是那天晚上的话，像把一辈子的话都说尽了。他觉得很奇怪。第二天，醒过来的时候，小雪已经自杀了。自杀了。在刚刚那个小雪跟酒吧老板说，刚子哥给我建议了，我的销量变好了。后面还有一个聊天记录，是一个未知的手机号码。
在七月十四号晚上九点跟他说：“小美女，既然这五千块钱你已经收下了。”今天在酒吧发生的事，你最好把嘴闭严实，毕竟说出去对你也不好。然后，七月十五号有一个他尸检的报告，初步判定该女性是自缢身亡，死前遭遇侵犯。Oh. 啊！啊！洋洋，洋洋，小雪，等你病好了，我们一起去看外面的世界。我们去看满山遍野的向日葵。洋洋，对不起。小雪，谢谢你。看一张照片，这是小雪和雪爸，还有雪妈。看左边这位老先生，哎，这不昨天的那个嫌疑人吗？哎，对，哦，对呀、啊，包，包，包。哎，啊，这个不是，清洁工，不。我没有杀人，我不是凶手啊！就说到此啊，我觉得，我我解开了一个谜团，就是为什么把我们六个找过来？对，你我们六个都是造成小雪死亡的。我们每个人多多少少都犯了一些错，致使小雪他们一家背负上了杀人犯的家人的这个名声。而且现在这个年份是他爸爸正好放出来，可能和杨洋,洋一起。所以就是他爸爸应该是幕后的那个主使，有可能。我在沙总房间门口的一个篮子里发现了一个马，然后这个马原来是在沙总的房间里的，他这儿有红色血迹，这个可能是他致死的凶器。然后我们再看一下尸体，尸体呢后面用这个玻璃片制成了一个被划伤的假象，然后伪造了一个案发现场，就其实是第二现场。嗯，所以他的第一案发现场应该是在沙总的房间里。嗯，为什么说在沙总的房间里呢？首先，我们今天通过房间里面的谜题，找到了一个小盒子，但里面没有 U 盘。那当时我们就在想说，那谁的房间有电脑？看看有没有可能是在电脑上。嗯，在沙漠房间里，我们看到了这个 U 盘插在电脑上，我们点开了这个 U 盘，就是我们在实验室看到的那个整个实验的真相的这么的一个 U 盘。然后我们出了那个门以后，就发现了这个。所以我们在想，就是有没有可能是我们当中有一个人发现了这个。然后去沙漠的房间里面电脑看的时候，有可能管家发现了，然后在那边发生的案件。所以我通过这个呢，我能够得到一个呃推测。我们当中的人，如果谁是家里是有电脑的，基本可以排除嫌疑，就是不是凶手。你你有电脑？我带了电脑啊。我没有电脑。你有吗？没有。我也没有，你有电脑是吗？嗯，你有电脑你，你有吗？我没有。那就是我觉得他们两个是可以排除的。那我们四个其实现在是有嫌疑的。然后还有一个就是我们在尸体的身上收到了七个针管，那我们一共有六个人，他为什么要有七个针管？直到我们看到那个录像以后，发现还有一个零零幺七。
不对哦，零零幺七应该没打。没有，你先听我说，七管要，但是有一管是没有打的，那六管都打空了。对，就我们六管为什么要准备七管药？管他在工作日志里面曾经说过、提到过，最近发现零零幺七号容器出现异常情况，可能产生了抗体，需要多加注意。所以他第七个是为零零幺七准备的，我觉得可以这样推算一下，因为那个视频嘛，我们现在聊到那个视频。我们说一下那个视频啊，那个视频是二十二点五十分的时候，管家去到了我们的房间的方向，紧接着二十三点整的时候，零零幺七去到了我们的房间的方向。紧接着二十三点二十分这个时间点，管家和零零幺七一起回到了实验室的方向。二十三点三十五分这个时间点，是管家在这里回来了。对，那好，那我们现在在想有没有这么一个推测，就是他在给我们注射的时候，零零幺七突然出现了，那突然出现他没有办法，他可能要。在我们身上，谁要注射的那个药，你就注射给零零幺七了。所以那一针是用在了零零幺七身上，然后我们中间有一个人假装被打了，对，有一个人反杀了，所以就没打那一针。我觉得这个推测特别成功，可以。那我们现在推一下我们自己的时间线，好吧？好。哦，那谁开先开始？我是二三点零零，管家来我的房间。然后呢？几点走的呢？聊了五分钟之后，我就感觉我有一下真的扎痛，然后我就我就什么都不知道了。嗯，下面是我，你你说二十三点零五，他来我房间，直接来。我们因为我住住住隔壁，就隔一堵墙，完全顺着是吧？对，我们隔一堵墙，他来我房间，我就觉得很尴尬嘛。我说我上个厕所，然后他等你上厕所，他等我上厕所等了五分钟，然后出来我就。我是二十三点十二分，管家突然来到我房间，他要跟我闲聊，我就忍着困意跟他聊了一会儿。二十三点十六分的时候，我说你你赶紧回去吧，然后我就被扎了一针，然后后面我就什么都不知道了。我是本来昨天回去后睡不着觉，二十二点五十的时候到大地房间，跟他聊，问问他说是不是你。二十二点五十，对，对。然后二十二点五十五，我和大地突然听见门口有动静。因为他的手脚被绑住，所以我到外面看了一下，没有发现人。十点五十五，如果有动静的话，很有可能是管家过来了，想打我们。对，而且他要是打针，他只能当着一个人的面打，他不能双打。对，然后去到小柔那儿了。咱别急，咱们咱们推啊。二十三点三十五的时候，我就回到自己房间了。二十三点四十，正在洗漱的时候，哎，突然管家来找我，跟我聊了大概五分钟，他就拿出来一根针，咣，扎我，我就晕过去了。我前面的时间跟那个三哥是一样的，我是可以顺着三哥这个时间往下走的。嗯，二十三点四十六，我睡不着。然后突然门开了，管家进来给了我一针，我就什么都不知道。这么粗鲁，没跟你聊，直接进来就来一针。没有，因为我都绑着呢，可能想给我个干脆的。那你二十三点五十一，管家来我房间闲聊了一会儿。二十三点五十六，给我给我来了一针。还有一个问题啊，如果按照这个顺序的话，他先扎的小柔，再扎。刚子，这是很合情合理。对，我在住隔壁。他扎完刚子，比如说去了房姐那边，嗯，然后他回来转到我这儿来，他房姐那边他就应该直接顺便把他给扎了呀。你们两个不是在同一栋楼吗？对啊。为什么？所以那四十分钟很很有问题。对，中间空了这么久，好奇怪。嗯、我觉得是那个女的，呃，零零幺七来了。因为零零幺七是二十三点二十分的时候被送走的，对，我不是十六分吗？他可能要去扎人，零零幺七出现了那一针，本来应该扎在魏海身上的，他就扎在零零幺七身上，然后把零零幺七送走，然后再回来继续扎我们，这是耽误中间时间的原因。对，还有一种可能性，他二十三点的时候，十一点钟来的时候到小柔房间，二十三点零五扎完了，对不对？二十三点零五以后他到了。
刚子的房间，发现刚子不在家，所以他从二十三点零五，那就可以转到他的房间二十三点十二，这也是可以合理的呀。对。对呀、啊，你这么说，甚至可以是小柔，他去二十三点去找小柔的时候，聊聊聊，因为小柔他说他是二十三点零五的时候中的针，这个时候万一零零幺七已经过来了呢？是，我觉得不对。你想想，他不可能看着我们任何一个人没有被扎了，然后他走了。他不可能没有用完他那六管药的时候就已经死了。什么电脑不电脑这个，我觉得我们的智商不至于不懂得怎么去嫁祸别人吧。你看看，管家进来的时候是二十二点五十分，他进来第一个进来我的房间，走了十分钟才进到我的房间。无论从我们这个屋还是妈妈的那个屋，他走出来都得起码有十分钟。那怎么可能十六分扎完的他以后二十分就已经走出来了？那四分钟会不会太短了？妈妈的门离那个口很近，离楼远。不用推了，我已经推出来了。啊、你看，你十分钟进来我们这儿，然后那个零零一七二三零零进来，他走十分钟到我们的时候，刚子就打完了，刚好就是二三一零打完，然后他就扎那个零零一七，然后跟他一起走出来，又走十分钟，二三二零我们看到他走，所以根本就没有打过。房姐，房姐，但是不对啊！如果你想啊，没有找到我，那他这个人就不找了吗？哎，但是为什么不可能是他杀的？他是最后一个呀，最后一个没打上针，跟他搏斗了一下，然后直接给他扎了，给他弄走了。有一个前提条件，一这个人一定是在管家来进屋之前看了视频，他知道我们都是容器了，我被锁在屋里呢，对吧？我是不能自由进出的。你屋里有电脑吗？我屋里有电脑。但是，除非还有一个，就是这个 U 盘呢，可能他没有看，他就是没有看，就是他是杀完人之后才来看的，也不一定是他先知道了这个事情。你现在一推出来这个，所有人都有可能了。时间差不多了。该交出凶手了，用绳子把你们认为是凶手的人都绑在这个椅子上。好，来吧，投凶吧。我就是十，十二啊！但是你想啊，他是二十三点三十五回来的，他走到十四的房间用了多久呢？昨天要是有你这个挣扎的劲儿，我觉得也不至于被投出。哎，我想想啊。他如果要不在的话，三哥，你就是输怕了。你现在有点犹豫不决，是,是输怕了。因为平时你就按你的这个直觉，我觉得问题不大。好好好，来来来，来，三三二一，哎。<笑>上绳绳，走。我不。快。老公要等我。我等你。对不起、啊，学霸，一切全结束了。尽管你们几个都是间接伤害我女儿的凶手，但是我已经看到你们的忏悔和自责，你们的汽车。可以开了，把凶手给我留下来。啊、其他的人，滚蛋！快快快快！哎呀，快快快！给你滚蛋！哎，不要！你哪滚？哎，不要！
全消失掉。对不起，我们错了。孩子，这是爸爸替你收下的道歉。爸爸希望你能够得到一份安宁。我希望他是卖名，在网上引起了一场全民狂我觉得利用这个房租逼他们搬迁。管他做什么，我都认为他是不对的。但是正义和良知会让他们忏悔的。对此，我是觉得有些内疚。我本意不是行恶，所以怪我呀，所以也怪你自己，你没有坚持。其实一切都是一个误会，一切全结束了。二零三一年七月十六号，有关部门接到五名涉事人员报案，赶往金沙湾内一座秘密的私人实验室，发现了两名死者、一名被绑的犯罪嫌疑人以及三十位容器。经确认，两位死者分别是杨洋和雪霸。杨洋系他杀，雪霸系自杀。根据现场遗留的一整套证据和自白书，雪霸承认和杨洋为了替女儿小雪复仇，滥用科学技术。虽然查清了当年的外卖员杀人案件，游戏结束了。这是大家在两天一夜中体验了不同的人生，又会有什么不同的感悟呢？让我们一起进入复盘吧。现在大家有没有就动摇的，觉得不是方介的？完全没有，完全没有，不可能，这么坚定啊！那我们的真凶是谁呢？我们的真凶就是，随时随地线上约本，为你精选超多剧本，下载社交推理 APP《百变大侦探》，带你一起发现真凶。真凶就是。房姐，智商占领高地。对，凶手就是我。二十三点零五，零零幺七在我门外塞了一张纸条。我开门刚想追出去，就看到管家抓住了他，并把他带走。我赶紧躲了起来，然后按照纸条所写找到 U 盘，并来到沙漠房间，看到了管家做实验的视频。二十三点四十，我看完视频，正打算向大家救助，就碰到管家进入三轮房间，我很害怕，只能先躲在沙漠房间，等外面没有声音，我出门发现三轮和大坤已经晕倒，于是我躲在门后，趁管家返回时，用重物从后面袭击了他，将他拖到管家房，并布置出意外死亡的假象。我要说一下我今天的心路历程，来吧。我想起我们这个节目第一集的时候，我拿的就是凶手，有始有终吗？当时弟兄们非常好骗，我随便丢几个水包，弟兄们就被我耍得团团转。尤其我当时的拥趸四爷，更是紧随我那荒谬的逻辑在里边狂奔。七月十一号已经让你演女一号了，你那个时候为什么不签？为什么等到七月十五号，今天还躲着人家？是为什么？但是我现在已经演到女一号，我就不用跟他签了。我们姑且相信他现在所说的一切。而今天把我锤到最哑口无言的，就是这位十四爷。他多了什么？他多了这个十啊，多了十期的经验。<笑>今天我真的无所遁形，我都觉得他可怜，后来我都不好意思说了。<笑>你知道那个人在挣扎那个时候，你可能会成为最后一根稻草。对，再说他一句他就死了。<笑>
，他在拼命的挣扎。真的，咱们奇异剧本杀到最后一集，各位玩家的水平已经今非昔比，只有我一直停留在原地，不进则退呀、啊。这是他们三傻，已经不傻了。我们三傻拧成一股绳也能当半个诸葛亮。今天我们整个所处的环境和遇到的人，其实都是虚拟现实还原的。这个环境中只有洋洋、学霸、三十位容器和你们六个人是真实存在的。还有那个小女孩，其实是小雪小时候影像的投射。哇哦！我简单复盘了一下故事吧。一共有三个案件，然后有三位死者。第一个是这个外卖员的案件，魏海是本案的凶手。然后呢，各位都因为有要藏的秘密，所以做了伪证，因此呢，让学霸含冤入狱。对不起、啊。第二幕是大家开始集聚在那个金沙湾，大坤是杀手。大坤，请说一下您的杀人经过。其实 KTV 那会儿我就要动手了。不是开始说有个小孩掉了个包吗？那就是我撞到了那个外卖员之后，刀掉下来,掉下来。我不敢说呀，嗯，对吧？我说我掉了个刀，那肯定是出问题了嘛。我冷静下来，觉得那个不是一个好时机，要在金沙湾这个人烟稀少的地方来做这件事情。我出门刚好碰到沙漠，在往外走，于是偷偷拿了一把刀跟了过去。我去尾随他一起去了河边我不知道他去干嘛去了，我觉得那是一个特别好的机会，然后我就上去了。大家其实忽略了一点，大坤说他是六点以后一直在房间里，但其实大家六点半才到的金沙湾，所以时间线上撒谎了。我从回了房间之后，我也就没去别的地方。六点钟以后哪都没去过。我就是。哎哎，三哥，哎。为什么要杀他呢？二文这个事情，这个是我的核心动机，就是想帮他报仇。嗯，然后整个过程里面，你们抓重点的这个能力真的很强。不是那个沈老师来了吗？哎呀，本来想带着他的荣誉来一个 race by， 但是没想到一不小心还是给整失败。<笑><笑>但是玩的很愉快，很愉快。但是最后我选的时候，我还是败给了情感。嗯我们昨天有在房间里面有一场两个男人之间的，因为妹妹她的爱人之间的一个对手戏。我我当时说什么都不会用，我说你不要去。过了，嗯，都过去了。所以在那一刻，就最后我在选的时候，我我是不忍心，不应该让他来做这件事情。我知道最后你没投我的时候，我是感动的。无论如何，这个人物，我觉得我完成了，立住了。暖了，暖了，暖了。了。那今天这个本算是比较大型的、复杂的本嘛？每一个人物其实是有两个故事，然后两个角色。大家玩完之后的心态上有不一样的感受的？有，上一期玩那个魏海啊。嗯，实在是太坏，真脏。但是他童年他也是经历过不幸，嗯。但是即使要是经历过不幸，也不应该变成这样的一个人，还是应该做一个善良的人。如果遇见了困难，其实还是要以一个正常、积极和正能量的方式来对应。嗯，这正义这个角色啊，就是说不要戴着有色眼镜去评判一个人。对，如果你要真想评判他，你就要了解他。嗯，就是不知全貌，不言其事。对，昨天饰演的叫 Seven， 他妹妹是被这个网络诈骗，然后去世了。因为这一点是我塑造这个角色的一个情感的一个基础。我觉得大坤做了这件事是把我给救了。就如果他没有杀沙漠的话，那可能最后犯罪的那个人是我。大家不管碰到什么样的困难，会受到什么样的伤害，永远要拿法律的武器来保护自己，千万不要做一些违法的事情。对。今天呢，我饰演的叫十四，我就是为了报道我认为的所谓的正确的事情，我用了我这个职业，引导了舆论，给两家人造成了非常大的伤害，挺心痛的。尤其说到小雪那段，大家都沉默
，其实他从小经历那么多校园什么，他还是很积极的说我要工作，我要继续生活。可是，就是这个世界对他非常的不公平，最后他。其实也是一个现状，就是经常网上会有人说，你女孩子穿衣服穿得比较清凉，你就活该被侵犯，因为你自己选择这么穿，完全没有道理，好吧？我穿的多，穿的少，这是我自己的选择，我对美的追求，这是我的审美，而并不是那些想要作恶的人对我带来伤害的理由。对，发生伤害是因为人坏。对。当然还是希望每一个人都能够保护好自己，但是我觉得每一个人都有追求自由美的权利。对，我第一天演的是小于总，他是因为家里很有钱，然后受不了那个落差，就是去借利息很高的贷款。我觉得这样真的不好。君子爱财，取之有道。人生总有高高低低，不可能永远站在顶峰，不可能永远在低谷。第二天呢，演的是刚子。那刚子就是以自己的眼光，我觉得这个姑娘穿什么衣服她会变好看。结果没有想到，因为我这一个无心的举动，最后可能真的是诱导了她被伤害。对，当别人面对事情的时候，你不要完全以自己的角度去为别人提出建议意见，否则有时候会跟你最开始想帮助别人背道而驰。今天我的这两个角色，一个是小黎，一个是小柔，两个都是比较懦弱的人。他可能会觉得我没有保护小雪，我没有帮他说话，因为同学们都是不喜欢他。但是说到底，就是因为我懦弱，不敢为他站起来。可能很多时候我们稍微的没有出声，就是那个帮凶了。对。金甜甜这个角色，她完全就是一个恋爱脑。嗯。她就其实看到了自己的爱人行凶了，可是就是去帮助他。我觉得是非观还是所有的第一。这两案给我的一个感觉就是复仇。嗯，我爸爸是被他爸爸杀的，我要去报复他。二文死了，我要去报复他。可是我觉得，复仇并不是一件快乐的事情。对，你可以放下这一切，有新的开始和人生。我觉得其实阳光之下并不是阴霾。为什么他们的房间里面有向日葵？是因为它充满着能量的，是永远可以看到太阳，永远是可以看到光的。这个是一个自愈的能力，这是一个成长的能力，这是一个逐渐在壮大，并且把这个阳光分散给更多人的能力。所以我们的名字叫阳光之下，之下我觉得太棒了。嗯，我们都要活在阳光之下，我们不要做那片淤泥。说得好、哦。我是第一次来。我其实很感谢大家，就是给我的游戏体验特别好。整个的过程，其实我就想用一个词来形容，叫丝滑，丝滑，<笑>很舒适的，整个享受这个剧本杀的过程。因为其实有的时候，我们线上和线下，就是你可能再熟的人，我们玩完一个本之后，那个感情是不同的，把我们之间距离拉近了，它会延续。剧本杀真的是一个让你知道原来身边的人这么可爱的一个东西。哇哦，我觉得太棒了。好，那接下来要评选出我们本季的最后一个 MVP。Yeah. 哎，怎么哥已经有一种<笑>有一种胸有成竹的感觉，哥？没有。哎，三二一，请投票。哥，涛哥两票。其实我也想给海涛哥。这一期真的最沉浸的就是海涛。<笑>所以我的选择是海涛，不要以我这个三文的这个角色的情感来说，我就送给海涛。鲨鱼徽章。哎呦，别别别！第一次来当个留个纪念，完下一季有时间再来玩。别别，这多不好啊！这个，哎呦，做纪念吧。荣誉还是你们浩哥和整个团队的，我只是带点小纪念品回家啊。因为你知道，梦辰说他就是想赢一次。感谢感谢感谢感谢。好，那最后一期的我们 MVP 也评选完了，也非常感谢呢各位玩家沉浸式的游戏体验，以及在我们镜头后面的所有编剧和导演团队的认真写本。同时呢，也要感谢我们最后一期的场地提供方桐庐富春江慢生活区放雨空综合体及流云香树提供的场地支持。这里呢，山野烂漫，抬头便是江南美景，欢迎大家随时来这里体验。刷本不拍照，白玩这一票。让我们用 vivo S 十系列手机打卡自拍吧！三、二、一。鲨鱼车队，快乐加倍 ！Good, good, good。
，人生无限，开本极限。三个月的时间，鲨鱼车队九次穿越剧本大门，闯进剧本杀的奇妙世界。凶手就在你们中间。啊，我们来讨论一下毕业晚会的事吧。压轴作品，最初的拥抱。好兄弟，长义气。Yes， 都是从书中来到这个世界的。美，公主美。不要了，不要了，鼓励一下。车队每一次都满员出发，十八位拼车好友，个个都是社交天花板。星辰大海，星辰大海，高血压要犯了呀！脚弹琵琶，你信不信我给你击大鼓？卧底，跳板，美女。哇，要组合、啊！我是个男的，绝对辅佐引领，专配牛弹琴，完美，编舞少年 ，nice， 假戏真做。什么？哎哎哎！哦哦哦！斧头房。旅程中还有一百五十多位 NPC。我们都有我们自己的考核标准。谢谢堂主，谢谢。我姓毛，叫厉小六郎。我们就是。啊！那在这你的眼里只能是自私自利。和鲨鱼车队一起经历了五十九种不 NG 的人生。蛋超翻牌，蛋超饭。我们每天要谈恋爱十分钟。柜子，所有能翻的地方都给我翻一遍。起劲搜。南南米，由我来守护。揭开一段过往，就意味着一次破防。想做个没有感情的菠萝头 ？No， 剧本世界拒绝这种稀有物种。各有不勇猛的时候，爆笑当然也不需要理由。别拦着我，你！不要逃避，这个问题。这就是我们一个亿。我不能接受。只说你爱。至于感情戏，有些人一眼万年。心中只有一个人，再多的人，对我的爱。都不重要。这是我的未婚妻金甜甜，我爱你啊！我利用你了，利用我。怎么自爆了？有人只能。我为爱受委屈，为爱受委屈。当然，这些留在心底的震颤，会变成这趟旅程中永远的回忆。因为你创造了我们，我们现在要感谢你，告诉你，你是个很有才华的作者，你不用杀人。对，我觉得像父皇您说的，兄弟相争。太丑陋了，那没有国能有家吗？没有家能有我吗？这人不管什么时候，都要对得起脚下这片土地，都要挺起腰杆来做人，千万不要做一些违法的事情，不要戴着有色眼镜去评判一个人。如果你要真想评判他，你就要了解他，坚持做你自己喜欢做的事情，不要去怕任何人去说你。未来是美好的，是有希望的。鲨鱼车队。到站了，九个故事，九个剧本，全部都体验了一遍。最后呢，要给四位常驻嘉宾啊颁个奖。什么？每人都有奖，不同的奖项。哦，来，我们的谜题克星奖。我真的太高兴了，拿到这个奖。迷惑人心，有时候。靠的不是脸蛋。感谢这个奖，我觉得看完了刚才的 VCR 以后呢，我相信后面我拍戏的机会也不会太多了。然后我会珍惜这个综艺节目。爸爸妈妈，我做到了，我给我们王家张脸呐。这个牌子啊，其实是一张对讲牌。
哦，但是其实不是现在对，是到时候等我们的那个节目播出之后呢，我们可以在微博上面看看各位获得的奖品是什么。不会是一个需要解谜才能打开的本季的酬劳吧？那真是太棒了。那么本季剧本杀呢，到这里就要结束了。青山不改，绿水长流。祝愿大家呢，日日开启新可能，不断解锁新旅程。最后，我们来一起开罐，收官可乐。畅爽，开启新可能。人生无限，开个耳机线。我们下一季再见。再见，拜拜,拜，谢谢大家，谢谢每一个人。本节目由畅爽开启新可能的可口可乐品牌独家冠名播出。上 For Try 潮流同款 Get 和小沙一起 Don't Start。房间套牢着什么线索？欲言又止，是谁躲在角落边错过？蛛丝马迹反复斟酌。拉爱奇艺娱乐，好 live 明星私人漫直播，陪你看奇艺剧本杀。百岁 APP 搜索猜凶独享金，参与竞猜，奖金千人账等你拿。解锁百种追踪方式，一本私人地剧竞赞爱奇艺综艺，上爱奇艺泡泡 APP， 刷圈有话说，等你来上车。电视大屏看爱奇艺就用奇艺果 TV， 拉爱奇艺拍小视频，上一车队专属角色，等你来解锁。用奇艺 VR 玩游戏，极致沉浸的实景空间，剧本杀社交新潮流，上爱奇艺小说 APP 玩。互动剧本解锁你的无限人生，爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取奇艺剧本杀同款鲨鱼表情，来爱奇艺八搭玩转剧本杀有奖话题，赢惊喜礼物。打开爱奇艺 APP 搜索“鲨鱼红包”，参与节目竞猜，最高八十八元红包等你拿。上微博搜索“奇艺剧本杀”，观看更多节目精彩视频。百度搜索“奇艺剧本杀”，观看更多精彩内容。夸克新生代智能搜索，文字搜、语音搜、拍照搜，搜啥都准。来新浪新闻客户端解锁更多精彩花絮内容。登录凤凰新闻客户端，看更多节目有料新闻。速率充电买电推礼物，就是 MVP。感谢百度 APP、新浪新闻、通晓先、网易新闻、天意资讯、全球新榜、无欲爱推理、扎克、鱼罐头、速率、美美娱乐、橘子娱乐、十七 APP、观众网、西饭酒 APP、新鸟课堂、飞熊 APP、影视头条 APP、卧音乐、小鱼 APP、江西新闻、中华万年历、爱回声、对饭 APP、凡天下、非凡娱乐、三六零娱乐、一点资讯、一直、雷时光、娱乐网、凤凰网、怪兽充电宝、北京头条、斗牛 APP、独角秀 APP、小雨科技、想见你 APP、跳跳 APP、大笔游、WiFi 万能钥匙、中国新闻网、中国青年网、中国网、新浪网、中华网、环球娱乐、西瓜子。黑鱼、喂鱼、水鱼、这个、成果鱼的盖饭鱼、鱼骨鱼的、全金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼、金鱼